Welcome back guys again in this video we are going to discuss simple and easy sentences as we use in our daily life so let's get started without further delay so see the first example oh der ho gayi hai it's very late iske liye main aapko ek idiom batata hu you missed the boat you missed the boat matlab bahut late ho gaya aap bahut late ho gaye you missed the boat missed the boat wahi boat now wala boat इट्स वेरी लेट इट्स वेरी लेट बहुत देर हो गई या इडियम मैंने बताई दी आपको मिस द बोर्ड राइट नेक्स्ट इज उसे समय लेने दो लेट हिम टैक टाइम लेट हिम टैक टाइम उसे समय लेने दो या फिर उसे समय दो गिव द टाइम टू हिम गिव द टाइम टू हिम तरीके से ही बोल सकते नेक्स्ट इज संतरा छील दो पील ऑफ द ऑरेंज अब पील ऑफ है ना और छिलके को बोलते हैं जैसे पील ऑफ द बनाना भी बोल सकते हो छिलके को फेंक दो या छील दो फेंक दो बोल रहा हूँ ओके तो वो बहुत बात होनी है शी टॉक्स अलॉट या फिर एक दूसरा बर्ड नहीं आ रहा टॉक एक्टिव या तो टॉक एक्टिव भी बोल सकते हो आप वह बहुत बात होनी है मतलब बहुत बात करती है शी टॉक्स अलॉट या है या फिर बोल सकते हो सी इज टॉक एक्टिव टॉक एक्टिव एंड नेक्स्ट इज चादर बिछा दो स्पीड द बैड सीड बैड सीड मतलब चादर एंड स्पीड मतलब फैला दो बिछा दो स्पीड द बैड सीड एंड नेक्स्ट इज घर जल रहा है द हाउस इज ऑन फायर ऑन फायर अब ये एक प्रपोजिशन है ऑन फायर का मतलब होता है जलना कोई चीज़ जलते रहना ऑन रहना द हाउस इज ऑन फायर मतलब आग से जल रहा है नेक्स्ट इज फोन आ रहा है द फोन इज रिंगिंग अब फोन इज कमिंग मत बोल देना वरना बस कुछ नहीं मारेंगे नहीं लोग बोल भी दोगे तो ओके बिगिनर में यही होता है हमने ये बहुत मिस्टेक की द फोन इज रिंगिंग द फोन इज रिंगिंग मेरे बारे में सोचो थिंक अबाउट मी थिंक अबाउट हिम थिंक अबाउट हर थिंक अबाउट यू हमारे खुद के बारे में सोचो थिंक अबाउट योर सेल्फ तो इस तरीके से बहुत सारे यूज कर सकते हो आप ये कोई और है दिस इज समन एल्स दिस इज नॉट दैट वन ये वो वाला नहीं कोई और है दिस इज समन एल्स दिस इज नॉट दैट वन ओके नेक्स्ट इज आपके पास क्या है वॉट डू यू हैव वॉट डू यू हैव आपके पास क्या है आपके पास पेन है डू यू हैव पेन इस तरीके से ही बोल सकते हो आप मैंने बता दिया वैसे एडवांस में बता रहा हूँ वैसे तो प्रैक्टिस सेशन में एडवांस कोई जरूरत नहीं है और रूल्स ग्रामर रूल्स मैंने पहले ही उड़े बताया पहले एक वीडियो में बताया कि ये प्रैक्टिस सेशन है हमारे ना कि ये ग्रामर रूल्स वीडियो है राइट तो वॉट डू यू हैव वॉट डू यू हैव आपके पास क्या है इस तरीके से बोल क्या है उसका नाम वॉट इज इज नैम वॉट्स हर नैम भी बोल सकते ये ना क्या है उसका नैम इस तरीके से ये टफ सेंटेंस पढ़ते हैं ना वहाँ थोड़ा खुद के दिमाग से फ्रेम कर दिया करो जैसे मेरी तरह क्या है उसका नैम अब ऐसे भी तो पूछ सकते हैं कि उसका नाम क्या है वॉट्स हर नैम वॉट्स हिज नैम इस तरीके से ही तो बोल सकते हैं फालतू में मतलब इस तरह कर देते हैं क्या है उसका नैम क्या है उसका नैम ओके तो नेक्स्ट बीवेट आप कब पैदा हुए वेन वर यू वॉर्न वेन वर यू वॉर्न इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इन्हें नेक्स्ट इज तुम कब मिलोगे वेन विल यू मीट वेन विल यू मीट मस्त कब मिलोगे वेन विल यू मीट टू मा इस तरीके से ही बोल सकते हो वेन विल यू मीट टू मी मुझसे कब मिलोगे तरीके से मतलब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट खेल है सब कुछ बस बाकी सब तो ऑटोमेटिक चिपक ही जाता है इधर उधर आप कहाँ से हैं वेर आर यू फ्रॉम वेर आर यू फ्रॉम इस तरीके से भी बोल सकते हैं या बिच प्लेस डू यू बिलोंग इस तरीके से भी बोल सकते हैं नेक्स्ट तुमने किसको देखा हुम डिड यू सी हुम डिड यू सी अब डेट लग गया इसलिए सी को सीन में नहीं किया वरना बस यहाँ पर फिर सेकेंड फॉर्म लगानी पड़ती थी हुम डिड यू सी तुमने किसको देखा अब ये क्वेश्चन मार्क से इसलिए हम इसको सेकेंड फॉर्म ही नहीं ले सकते हुम डिड यू सी ये सीन नहीं लगाएंगे आप ये पेन किसका है हुज इज दिस पेन वैसे इसको अगर हम जल्दी जल्दी में बोलते हैं तो हुज इज दिस पेन नहीं बोलते हुज दिस पेन इज इस तरीके से बोल नेक्स्ट इज बहुत खुशी से विथ ग्रीट प्लेजर विथ अ ग्रीट प्लेजर बहुत खुशी से जाओ यू गो विथ अ ग्रीट प्लेजर राइट एंड यू लाइक विथ अ ग्रीट प्लेजर राइट लाइक करना बहुत खुशी खुशी से ओके नेक्स्ट इज 
हमेशा विनर्म रहो मतलब पोलाइट एक नर्म स्वभाव के रहना मतलब एक काइंड टाइप के रहना काइंड मतलब दयालु टाइप के रहना ऑलवेज ही पोलाइट तो नेक्स्ट इज क्या मैं नहीं जा सकता कैन आई नॉट कैन आई नॉट गो क्या मैं नहीं जा सकता अब मैं नहीं जा सकता इसे बोल सकते आई कॉन्ट गो अब इसको ना सब्जेक्ट को और इसकी हेल्पिंग बब होती है ना उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है मतलब इसकी जगह पे ये रख दिया जाता है और इसकी जगह पे बाकी सब की जगह सब रख दिए जाते हैं मतलब यही होता है सिंपल जैसे सिंपल प्रेजेंट हुआ सिंपल फ्यूचर हुआ सिंपल पास्ट हुआ इसमें यही होता है जो वर्ब होती है उसको पहला रख देते हैं और सब्जेक्ट होता है उसके बाद वर्ब के बाद रख देते हैं तो बहुत आसान हो जाता है कैन आई नॉट गो क्या मैं नहीं जा सकता क्या तुम तैर सकते हो कैन यू शिम शिम को बोलते हैं तैरना कैन यू शिम कैन यू शिम या आई कैन शिम तरीके से आप बोल सकते हो ट्राई भी कर सकते हो उसे परेशान मत करो डोंट बदर हिम बदर को मतलब होता है परेशान करना या फिर उसे परेशान मत करो उसे परेशान मत करो डोंट बदर हिम तो बोल ही सकते हो डोंट ट्रेवल हिम ट्रेवल हिम भी बोल सकते हो उसे मुसीबत मत करो नेक्स्ट इज पैन को घसी टू मत डोंट ड्रैक द पैन डोंट ड्रैक द पैन अब पैन को घसीटते नहीं है बट कभी कभी अर्थ पे हम उसकी जो नोक होती है जो पेन होती है उस साइड से चलाते हैं तो डोंट ड्रैक द पैन तरीके से बोल सकते गलत बात मत करो डोंट टॉक नॉन गलत बात या रबिश भी बोल सकते हैं डोंट टॉक रबिश भगवाश मत करो गलत बात <coughs> मत करो यहाँ से बाहर निकलो गट आउट ऑफ या गट आउट ऑफ या यहाँ से गट आउट फ्रॉम या भी बोल सकते हो ऑफ यार तो बोल ही सकते हो गट आउट फ्रॉम या यहाँ से ये भी ऐसे भी बोल सकते हो आप वो अभी अभी आ गया है यहाँ जस्ट कौन गया है वो अभी गया है अभी अभी तो हम बोलते नहीं हमारे रीजनल लैंग्वेज में तो जब भी हम बात करते हैं तो इस तरीके से बोलते हैं वो अभी तो गया है कि जस्ट गॉन या जस्ट कौन तरीके से बोल सकते हैं या जस्ट गॉन बाद गर्ल्स आई होप दैट यू गोट ऑल द थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो वट एवर आई डोट यू इन दिस वीडियो एंड आई होप दैट यू विल लाइक ऑल्सो एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम